வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அதாவது இந்த எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா கம்பெயின்ட் எக்ஸாமாக நடந்துச்சு குரூப் ஃபோரையும் விஏவையும் சேர்த்து கம்பெயின் பண்ணி வச்ச முதல் எக்ஸாம் இது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு போன வருஷம் நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நியூ சிலபஸில் நடந்த அப்டேட்டட் சிலபஸில் நடந்த எக்ஸாமும் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தான் ஸோ இதில் உள்ள ஜென்ரல் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன மாதிரியான கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்வரும் காரணங்களினால் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு பெட்ரோலுடன் எண்ணெய் கலக்கப்படுகிறது ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து பெட்ரோலோட ஆயிலை மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இயந்திர பாகத்தை உராய்விலிருந்து பாதுகாக்கவும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உராய்வினால் வெப்பத்தை வந்து அந்த இயந்திரங்களுக்கு இடையிலான வெப்பத்தை வந்து வெளியேற்றவும் தான் இந்த ஆயில் சேர்க்கப்படுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மட்டும்தான் கரெக்டு தீப்பரிசிரகி பிளக்கு இருக்குல்ல இது வந்து கரியை படிய வைக்கும் அப்படிங்கிறது தப்பு இது வராது இந்த ரெண்டு காரணங்களுக்காக தான் பெட்ரோலோட எண்ணெய் சேர்க்கப்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மியம் அப்படிங்கிறது என்ன வகையான உலோகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக கனமான உலோகம் லித்தியம் அப்படிங்கிறது லேசான ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டனோ வந்து அதிக உருகுநிலை கொண்டது அதாவது மைனஸ் மூவாயிரத்தி முந்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் உருகுநிலை இருக்கும் சில்வர் வந்து சிறந்த மின்கடத்தி அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் பிஹெச் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா எக்ஸாம்லையும் இந்த பிஹெச் வேல்யூ அப்புறம் வந்து என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸில் என்னென்ன அமிலங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து காமனாக கேட்கக்கூடிய கொஷினாக தான் இருக்குது ஸோ பிஹெச் வேல்யூ நல்லா படிச்சுக்கோங்க இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரத்தம் குருதியோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிறுநீர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வினிகர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரு பால் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த தீம் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஸ்பெஷல் வீக் செலிப்ரேட்டட் ஃப்ரம் ஃபோர்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு டென்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதாவது என்னென்னா அக்டோபர் மாதம் நாலாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் சிறப்பு வாரம் அப்படின்னு சொல்லி கடைபிடிப்பாங்க அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் வீக்கு கிடையாது ஸ்பேஸ் வீக் வேர்ல்டு ஸ்பேஸ் வீக் அப்படிங்கிறத தான் இந்த இந்த நாட்களில் கடைபிடிக்க வேண்டியது ஸோ இது வந்து தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெஷல் வீக் கிடையாது ஸ்பேஸ் வீக் உலக விண்வெளி வாரம் அப்படின்னு சொல்லி கடைபிடிப்பாங்க இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான தீம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டதுனால அதோட தீம் படிச்சுக்காங்க நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட வேர்ல்டு ஸ்பேஸ் வீக்கோட தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன் கேட்வே டு த ஸ்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வேர்ல்டு ஸ்பேஸ் வீக்கோட இந்த வருட தீமாக இருக்குது ஸோ மூன் கேட்வே டு த ஸ்டார்ஸ் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் குவஹாட்சியில் நடைபெற்ற உலக இளையோர் பெண்கள் குத்துச்சண்டை போட்டியில் கலந்து கொண்டவர்கள் மிகச்சிறந்த வீரர் என பாராட்டப்பட்டவர் வந்து அங்குஷிட்டா போரா அப்படிங்கிறவங்க இவங்க வந்து அசாம் மாநிலத்தை சார்ந்தவங்க இது வந்து அந்த இதில் கேட்ட கரண்ட் அஃபேர் அடுத்து பனிப்பாலம் நடவடிக்கை ஆப்ரேஷன் ஐஸ் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது எந்த அமைப்போடு தொடர்புடையனா நாசாவோட தொடர்புடைய ஒரு ஆப்ரேஷன் பனிப்பாலம் நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது இது எதுக்காக அப்படின்னா டு மானிட்டர் சேஞ்சஸ் இன் போலார் ஐஸ் துருவ பகுதியில் உள்ள பனிக்கட்டிகளை வந்து அதோ அது வந்து உருகுதா என்ன அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நடவடிக்கை தான் ஆப்ரேஷன் ஐஸ் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதுடெல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இந்திய பிரதமர் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட அமைப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதா ஏ டபுள்ஐ ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனைத்து இந்திய ஆயுர்வேத மருத்துவ கழகம் அடுத்த கொஷின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இதற்கான பட்டம் வென்றவர்கள் ஸோ ஒவ்வொரு போட்டியிலும் பட்டம் வென்றவர்கள் கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது அந்த அளவுக்கு முக்கியமாக நமக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தடவை இப்போ எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்க இது ரெண்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் ஸோ சாய்கோம் மீராபாய் சானு அப்படிங்கிறவங்க பழுத்துக்கும் சாம்பியன்ஷிப்பு மேரிக்கும் வந்து குத்துச்சண்டை வீராங்கனை ஸோ அப்போ மகளிர் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பு கோபி தொன்னக்கல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆசிய மாரத்தான் சாம்பியன்ஷிப்பை வி வின் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து செல்வன் அரவிந்த் சிதம்பரம் வந்து உலக இளநிலை சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வின் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான வியாஸ் சம்மன் விருதிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள துக்கம் சுக்கம் என்ற நாவலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மம்தா காளியா அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இது
நிதிக்குழு நிதிக்குழுவை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க அதாவது பினான்ஸ் கமிஷனை பத்தி கேட்டிருக்காங்க பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் பரிந்துரை பரிந்துரைகள் எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் நடைமுறைக்கு வரும் ஸோ அது சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய சில இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நிதிக்குழுவோட பிளானிங் சாரி ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கே சிங் என் கே சிங் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் வந்து என் கே சிங் ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஜய் நாராயண் ஜா அசோக் லாஹிரி அனுப் சிங் இவங்க மூணு பேரும் அதே இது பார்ட் டைம் மெம்பர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரமேஷ் சந்த் அவர்கள் செக்ரட்டரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த் மேக்தா ஸோ இவங்க மூணு பேரையும் இவங்க நாலு பேரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெயின் வந்து சேர்மன் தான் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் சேர்மன் என் கே சிங் அடுத்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்தியாவின் முதல் யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சான்றிதழ் பெற்ற நகரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல முத இந்தியாவோட முதல் யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சான்றிதழ் பெற்ற நகரம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அகமதாபாத் ஓகேவா ஸோ இந்த வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல யுனெஸ்கோவோட பாரம்பரிய சார்ஞ்சிதழ் பெற்ற நகரம் இந்தியாவில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்டோரியன் அண்ட் ஆர்ட் டெக்கோ என்சம்பிள் ஆஃப் மும்பை மும்பையில் இருக்கக்கூடிய விக்டோரியன் அண்ட் ஆர்ட் டெக்கோ என்சம்பிள் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட பாரம்பரிய சான்றிதழ் பெற்ற நகரம் யுனெஸ்கோ அதே இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் சிட்டி அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஜெய்ப்பூருக்கு வந்து பாரம்பரிய சான்றிதழ் வழங்கியிருக்காங்க யுனெஸ்கோவோட பாரம்பரிய சான்றிதழ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சிட்டிஸ் பாரம்பரிய நகரங்கள் இருக்கு இந்தியாவில் மட்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு இடங்களுக்கு வந்து சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் மேபி கவுண்ட் கேட்கலாம் சில பேர் தேர்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் மேஜராக நிறைய இதில் தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இன் இந்தியா மொத்தம் தேர்ட்டி எயிட்டு டூ தௌசண்ட் யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சான்றிதழ் பெற்ற நகரம் ஜெய்ப்பூர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்தியாவின் நாற்பத்தி ஆறாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் செஸ் விளையாட்டு சாம்பியன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீநாத் நாராயணன் அவர்கள் அடுத்து விட்டமின்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் விட்டமின்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி விட்டமின்ஸை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அதனால் என்ன நோய்கள் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் எப்படி பிஹெச் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினும் அதே மாதிரி விட்டமின்ஸும் ஒரு முக்கியமான டாபிக் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் கன்ஃபார்மாக அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வரும் அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடிய டாபிக் இதில் நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏ அப்படிங்கிறதோட விட்டமின் ஏவோட கெமிக்கல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்டா கரோட்டின் வேன் ஏ நமக்கு தெரியும் மாலைக்கண் நோயான நிக்டலோஃபியா இது குறைவால நிக்டலோஃபியா அப்படிங்கிற நோய் வரும் பி ஒன் குறைவால பெரிப்பரி பி சிக்ஸ் குறைவால பெல்லக்ரா பி டுவெல் குறைவால பெர்னீசியஸ் அனீமியா அப்படிங்கிறது வரும் இல்லை நான் பக்கத்தில் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் கெமிக்கல் நேம்னு சொல்லுவாங்களே அது பி ஒன் அப்படிங்கிறது தயமின் பி சிக்ஸ் வந்து பைரிடாக்சின் பி டுவெல் வந்து கோபாலமைன் B2 டூ வந்து ரிபோப்ளேவின் பி த்ரீ நயசின் பி ஃபைவ் பான்தோத்தெனிக் அமிலம் பான்தோத்தெனிக் அமிலம் பி செவன் வந்து பயோட்டின் பி நைன் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் ஃபோலிக் அமிலம் அடுத்து சி வந்து அஸ்கார்பிக் அமிலம் அப்புறம் டி வந்து கால்சிஃபெரால் இ வந்து டோகோஃபெரால்ஸ் கே வந்து கியூனோன் ஸோ இதை பேர் எல்லாத்தையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் கேட்கலாம் இல்லாட்டி அது குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் ஸோ இத்தனை கே இத்தனை விட்டமின்ஸ் இருக்கு அந்த விட்டமின்ஸோட சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கேன் தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா தவறான இணை யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படிங்கிறது குளிர்சாதன பட்டி ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு வாயு மீத்தேன் அப்படிங்கிறது மண் பண்ணை மண்ணை உழுதல் அப்படிங்கிறது தப்பு ஸோ மீத்தேன் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியும் எதுலேருந்து எடுக்கப்படுதுன்னு தெரியும் பண்ணை மண்ணை உழுவதற்கு மீத்தேன் பயன்படாது நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது லாஃபிங் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சிரிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய வாயு இது வந்து கால்நடைகளில் சிரித்தலுக்கு உதவுது அப்படின்னு சொன்னதும் தப்பு தான் கார்பன் டை ஆக்சைடுங்கிறது புதைப்படிவ எரிபொருட்களை எரிப்பதால வருது இது ரெண்டும் கரெக்டு இது ரெண்டும் தப்பு அடுத்து காற்றுல சுவாசத்தில் குளுக்கோஸோட சுவாச ஈவு வந்து இன்ஃபினிட்டியா இருக்கும் முடிவு முடிவற்றதா இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மேக்ஸ் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸில் போன தடவை பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்ரஷன் அண்டு ஜியோமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன்ல இருந்து தான் அதிகமான கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா அடுத்து இதில் ஃபஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் ப
அடுத்து நலவாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை ஒன்றிய அமைச்சகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நவம்பர் இருபத்தி எட்டு அன்று ஐசிஎம்ஆர் உடன் இணைந்து ஐஹெச் எம்ஐ இணை துவக்கியது இந்த ஐஹெச் எம்ஐயோட அப்ரிவேஷன் என்ன ஸோ அப்ரிவேஷன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ ஐஹெச்எம்ஆர்னா இந்தியன் ஹைப்பர் டென்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் இந்திய அதிக இரத்த அழுத்தம் மேலாண்மை தொடக்கம் அப்படிங்கிறதான் உணவுப் பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட உலக தரத்தை அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு அமைக்கப்பட்ட கமிஷன் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கமிஷன் வந்து கோட்டாக்ஸ் எலிமெண்டேஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறது அடுத்து அழிப்பு நிலையாக இருக்கும் காலம் வந்து வெரி ஷார்ட் பீரியட் குறுகிய காலம் மட்டும்தான் அழிப்பு வந்து நிலையா இருக்கும் அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து இந்த ஆளுநர் முதலமைச்சர் அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் குடியரசுத் தலைவர் இவங்க வந்து இவங்களோட பதவி இவங்களோட அதிகாரங்கள் பத்தின அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல்ஸை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா அதுல இருந்து நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆளுநரை பத்தி சொல்லக்கூடிய விதி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா விதி நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அதே பத்த கூட்டம்னா நூத்தி அறுபத்தி மூணு அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆளுநரை விட அடுத்து வர்றவர் முதலமைச்சர் ஓகேவா ஸோ ஆளுநரோட விதி வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி மூணுனா நூத்தி அறுபத்தி மூணு வந்து முதலமைச்சரோட விதி அடுத்து மேலவையும் சட்டவையும் பக்கத்துல பக்கத்துல வரும் மேலவைங்கிறது நூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு சட்ட சபைங்கிறது நூத்தி எழுபது ஸோ அது ரெண்டு பக்கத்துல பக்கத்துல வர விதி அதனால அதை கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தலக்காட்சிகள் அது உருவாக்கக்கூடிய இடங்கள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சின்னுக்கு வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் உருவாகும் பேன் அப்படிங்கிறது வந்து வட வடக்கு இத்தாலி மிஸ்ட்ரல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ஸ் மலையில் நாட்டுங்கிறது மெக்சிகோ வளைகுடா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய வெள்ள சீரழிவு ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இந்த சூறாவளி புயல் வெள்ளம் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது இயற்கை பேரிடர்லேருந்து இந்த டாபிக் மூணில் ஏதாவது ஒன்று கொஷின் வந்தது ஒவ்வொரு வருஷமுமே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா சூறாவளி பற்றி கேட்டிருந்தாங்க சூறாவளி பற்றி கேட்டிருந்தாங்க இதில் வந்து வெள்ளத்தை பற்றி கேட்டிருக்காங்க மேபி அடுத்து புயலை பற்றி கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ பேரிடரில் இந்த மூணில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து முக்கிய சூறாவளி என்ன புயல் என்ன வெள்ளம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்லி கொடுக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எது மற்ற நாடுகள் நமக்கு தெரியாது ஆனா இந்தியா நமக்கு தெரியும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியால உள்ள மாநிலம் எது இல்ல இது பார்த்தோம்னா அசாம் அப்ப கண்டிப்பா இந்தியாவுக்கு அசாம் அப்படிங்கறதா மேட்ச் ஆகும் அதாவது டிக்கு வந்து டூ டிக்கு வந்து டூ வரக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன பிங்கிற ஆப்ஷன் தான் ஸோ அப்போ டிக் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் மற்றதை பற்றி கவலையே தேவையில்லை சம்டைம்ஸ் இதே டூ வந்து இன்னொரு இன்னொரு ஆப்ஷனில் வந்திருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இந்தியாவுக்கு அசாம் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணிடுங்க சைனா அப்படிங்கிற வெள்ளம் வந்து எங்கே வந்துச்சுன்னா ஹாவாங் கோ அடுத்து பென்சில்வேனியாங்கிறது வந்து எங்கே இருக்குன்னா செயின்ட் பிரான்சிஸில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கு சரி நான் தான் மாற்றி சொல்கிறேன் நான் சைனா வந்து ஹவாங் ஹோ ஹவாங் கோ பென்சில்வேனியா வந்து ஜோனஸ்டான் அடுத்து வந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து செயின் பிரான்சஸ் ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து வெள்ளம் வந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்தியாவில் அசாமில் வந்திருக்கு அடுத்து வாக்பதர் எழுதிய நூல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாக்பதர் எழுதிய நூல் வந்து அஷ்டாங்க சம்ஹிருதம் ஸோ எந்த புலவர்கள் வந்து என்ன நூல் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க ஸோ பஞ்ச சித்தா சித்தாந்திகா அப்படிங்கிற நூலை வந்து வராகமித்ரா எழுதியிருக்காரு அமரா கோஷம் அப்படிங்கிற நூலை வந்து அமர சிம்மன் அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க அடுத்து கொரிலா போர் முறை அப்படிங்கிறது என்னன்னா முறைசாரா போர் முறை இர்ரெகுலர் வார்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிவாஜி தான் வந்து இந்த போர் முறையை வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருப்பாரு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மின் பகிர்மான சட்டத்தின்படி தமிழகத்தில் எந்த ஆண்டு மின்சார வாரியம் அமைக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு வந்து எந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க நைன்டீன் பிப்டி செவன் ஜூலை ஒன்ல பிராகுய் மொழிகளுக்கும் திராவிட மொழிகளுக்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமை கூடும் கல்வெட்டு வந்து லிசியார் கல்வெட்டு ஸோ கல்வெட்டு பற்றி கேட்டிருக்காங்க லிசியார் கல்வெட்டு தான் பிராகுய் மொழிகளுக்கும் திராவிட மொழிகளுக்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமையை கூறும் கல்வெட்டு அடுத்து ரிக்வேத காலத்தில் அரச குமாரர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட போர்க்கலையை வந்து எப்படி சொன்னாங்கன்னா தனூர் வேதம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ தனூர் வேதம் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான கலை போர்க்கலை அடுத்து ஒவ்வொன்றும் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு இது ரொம்ப முக்கியமாக கேட்குறாங்க இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் படிக்கணும் பொதுப்பணி தேர்வாணையம் பப்ளிக்
அதே மாதிரி போர் ஒவ்வொரு போரும் எந்த வருடம் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போதுன்னு வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பானிபட் கான்வா சந்தேரி காக்ரா பாக்கா சாக்கா சாஹா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கான் வரும் அப்புறம் தான் காக்கு வரும் பாணி கான் சந்தேரி காக்ரா இது எல்லாமே அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் அது அதுதான் இங்கே வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆர்டரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேளாண் உற்பத்தியை அளவிடும் முறை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நில மற்றும் உழைப்பின் உற்பத்தி திறன் ஸோ இதை வச்சு தான் வேளாண் உற்பத்தியை அளவிடுறாங்க பழமை பொருளியல் அறிஞர்கள் டேஷ் கொள்கையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்னா தடையில்லா வாணிபம் அப்படிங்கிற கொள்கையில் தான் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாங்க அடுத்து சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு சாரி திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க சாரதா திட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இருபது அம்ச திட்டத்தை கொண்டு வந்தது இந்திரா காந்தி அப்படின்னு ஓகேவா அப்ப டிக்கு கண்டிப்பா போர் தான் சாரி டிக்கு வந்து த்ரீ தான் வரும் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மா தெரியும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா டிக்கு த்ரீ வர ஒரே ஆப்ஷன் இது மட்டும்தான் அப்ப இதை நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா மற்றது தெரியலாட்டியும் அட்லீஸ்ட் இது ஒன்றாவது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதை வச்சு ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாம் ஸோ சாரதா திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சம ஊதிய திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கரும்பலகை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு இருபது அம்ச திட்டம் இந்திரா காந்தி அவர்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் உபகரணங்களில் ஒளி செய்கைகளை மின்னியல் மற்றும் மின்னணு செய்கைகளாக மாற்றுவது லைட்டை வந்து மின்னணு செய்கைகளாக மாற்றக்கூடியது வெளிச்சத்தை ஓகேவா இலக்க ஒளிப்பட கருவி ஒளிப்பட கருவி அப்படின்னா டிஜிட்டல் கேமரா ஸோ அது வந்து அந்த உருவத்தை தான் வந்து மின்னணு செய்கலாம் மாற்றும் அதே மாதிரி தொலை நகலி தொலை நகலினா ஃபேக்ஸ் மெஷினா ஒளியியல் பரப்பிங்கிறது ஆப்டிக்கல் டிரான்ஸ்மிட்டர் இது ஒன்று தான் அந்த மாதிரி பண்ணாது மற்ற ரெண்டுமே வந்து ஒளி செய்கைகளை மின்னியல் மற்றும் மின்னணு செய்கைகளாக மாற்றும் அடுத்து கைகள் நீட்டப்பட்ட நிலையில் சுழலும் நாற்காலியின் மீது அமர்ந்திருக்கும் ஒருவர் திடீரென கைகளை மடக்கும் போது கோண திசை வேகம் என்ன ஆகும் அதிகரிக்கும் இதுக்கு வந்து அதிகரிக்கும் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒளியாண்டி என்பது காலத்தில் ஒரு அழகு அப்படிங்கிறது தப்பு ஒளியானது ஒரு ஆண்டில் செல்லும் தொலைவு தான் ஒளியாண்டு அப்ப அது தப்பு வானியல் அழகு அப்படின்னா தொலைவின் ஒரு அழகு இதை வந்து நீல அழகுன்னு சொல்லுவாங்க பூமியிலிருந்து சூரியன் வரையிலான தூரத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகு தான் அப்ப அது கரெக்டு பாசக் என்பது நிறையோட ஒரு அழகு இதுவும் கரெக்டு இந்த தப்பு வந்து இந்த ஒளியாண்டி என்பது காலத்தின் ஒரு அழகு அப்படிங்கிறது தப்பு அடுத்து கெமிக்கல் நேம்ஸ் ஸோ கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸ் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சலவை சோடாக்கு என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சலவை தூளுக்கு சிஏஓ கிடையாது சிஏஓ சிஎல் டூ ஸோ அப்போ இது ஒன்று தான் தப்பாக இருக்குது மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பாரிஸ்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஓ ஃபோர் ஹாஃப் ஹச் டூ ஓ சமையல் சோடா என்ஏ ஹச் சிஓ த்ரீ ஸோ கெமிக்கல் வாய்ப்பாடும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தீக்குச்சியில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள் யாவை தீக்குச்சியில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஆன்டிமனி சல்ஃபைடு கந்தகம் பொட்டாசியம் குளோரைட் ஸோ இது மூணும் இருக்கிறது தான் வந்து தீக்குச்சில உள்ள வேதிப்பொருட்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் பொருந்தாத நபரை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் திரிஷா தேப் நிச்சல் பால் லில்லி சானு பூனம் ஜோதி கரேஹால் வெண்ணம் இதுல வந்து பொருந்தாத நபர் வந்து நிச்சல் பால் அவர்களாம் சமீபத்தில் இந்திய இஸ்ரேல் கூட்டு வேளாண் திட்டத்தின் கீழ் மலர் வளர்ப்பு மையம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா தலி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கான ஒரு கொஸ்டினு அடுத்து த பிளானிங் கமிஷன் திட்ட கமிஷன் திட்ட குழு அதாவது நித்தி ஆயோக்கு இந்த நித்தி ஆயோக்கு முன்னாடி இருந்த பிளானிங் கமிஷன் இது இல்லாத கொஸ்டினே இல்லைன்னு சொல்லலாம் நாம் இது வரைக்கும் பார்த்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயும் சரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் சரி இது வந்து காமனாக கேட்குற கொஸ்டின் ஸோ அப்போ நீங்கள் நித்தி ஆயோக் பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இது இந்த இந்த டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக அடித்து சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு ஸோ டூ நித்தி ஆயோக்கோட எப்போ உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதில் என்னென்ன இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் அதில் தலைவராக இருக்கா மெம்பராக இருக்கா அது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதே கொஸ்டின் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் விஏஓ குரூப் ஃபோர் விஏஓலேயும் கேட்டிருக்காங்க குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்லேயுமே கேட்டிருக்காங்க நித்தி ஆயோக் பற்றின கொஸ்டின் ஸோ அதனால் கன்ஃபார்மாக டூ த
ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்திய விசைத்தறி மற்றும் ஜவுளித்துறை விசைத்தறி மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகியவை மென்மேலும் வளர ஊக்குவிக்கப்பட்ட திட்டம் ஸ்கீம் வந்து சாதி திட்டம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க பயிற்சிகள் எங்கெங்க நடந்துச்சுன்னு இதுல இந்தியாவுக்கும் மாலத்தீவுக்கும் இடையே நடந்த கூட்டு ராணுவ பயிற்சி அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஈக்வேரியன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இம்பேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கும் ஐஎம்ங்கிறது வந்து இந்தியாவையும் மியான்மரையும் குறிக்கும் இந்திராவில் வந்து ஐஎன்ஜிங்கிறது இந்தியாவையும் ஆர்ஏங்கிறது ரஷ்யாவையும் குறிக்கும் சாம்பிரிதி சம்பிரிதி அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் இடையே உள்ள நடக்கக்கூடிய ராணுவ பயிற்சி ஸோ ராணுவ பயிற்சியும் ரொம்ப முக்கியமானது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள் இந்தியா ஃபைவ் ஜிக்கு நிலை மாற்றம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் அளவிலான வலுவான பேக் பேக் ஹவுஸை பெற்றிருக்கவில்லை பேக் ஹவுஸ் என்பது இதற்கானதொரு இணைய வலை த வலை வகை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேக் ஹோல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கனெக்டிங் செல் சைட்ஸ் டு சென்ட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மைய மாற்று நிலையத்தோடு கைபேசியின் தங்கு நிலையினை இணைக்கும் வலை அடுத்து தமிழ்நாட்டில் எந்த மாநில நெடுஞ்சாலை நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தேசிய நெடுஞ்சாலையாக மேம்படுத்தப்படவில்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சென்னையிலேருந்து எண்ணூர் மாநில நெடுஞ்சாலை அடுத்து நான்காவது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு எங்கு நடைபெற்றுச்சுன்னா டர்பனில் நடந்துச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஐந்தாவது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு நடந்தது வந்து புதுச்சேரியில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் புதுச்சேரியில் நடந்திருக்கு இந்திய விமானப்படையால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினேழாம் நாள் அலுவல அலுவல் ரீதியாக கைவிடப்பட்ட பாதுகாப்பு ஊர்தி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ எயிட் அட்டாக் அண்ட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டரை வந்து கைவிட்டுருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபரில் வெளியிடப்பட்ட டார்க் ஹார்ஸ் அண்ட் அதர் பிளேஸ் என்ற நாடகத்தை வெளியிட்டவர் வந்து கௌரி ராம்நாராயணன் ஸோ புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்லேருந்து ஒரே ஒரு கொஷின் வந்து வந்திருக்கு அடுத்து ஆம்னியான் நீர்ம ஊடகத்தை கருவிற்கு கொடுக்கிறது ஸோ ஆம்னியான் வந்து நீர்ம ஊடகத்தை கருவுக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறது கரெக்டு கோரியான் அலன் டாய்ஸ் இணைஞ்சு தாய்ஸை இணைப்பாக மாறுகிறது அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு இல்லை தப்பு வந்து இதுதான் யோக்சாக் நீர்ம ஊடகத்தை கருவிற்கு கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தப்பு இது வந்து நீர்ம ஊடகத்தை கொடுக்கல யோக்சாக் வந்து கருவோட இணைக்கப்பட்ட ஒரு வகையான சவ்வு ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மட்டும்தான் கரெக்டு தாவர உலகில் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள சிற்றினங்களை கொண்ட தாவர தொகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னோஸ்போம் ஸோ ஜிம்னோஸ்போம்ல தான் சிற்றினங்கள் வந்து கம்மியாக இருக்கு எந்த வகுப்பு ஆல்காக்கள் டைனமைட் உற்பத்தி செய்வதில் பயன்படுகிறது அப்படின்னா கிரைசோபைசி அப்படிங்கிற வகை ஆல்கா அடுத்து வேதி பிறச்சார்பு உயிரிக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மனிதன் வேதி புறச்சார்பு உயிரிக்கு எடுத்துக்காட்டு மனிதன் அடுத்து மேக்ஸ் கொஷின் வருது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்ரஷன் ஏபி ஜிபி தான் வந்து அதிகமாக போன வருஷம் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசு கல்வி உரிமை சட்டம் அறிமுகப்படுத்திய நாள் இதே கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் விஓ விஏஓ எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க அதே கொஸ்டின் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்திய அரசு கல்வி உரிமை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திய நாள் வந்து ஒன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்து நான் ஆல்ரெடி விஏஓ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் போட்டிருக்கேன் அதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதே கொஸ்டின் வந்திருக்கு அடுத்த கொஸ்டினும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்னா உரிமை பணி சட்டம் லோக் அதாலத் அப்படிங்கிறது எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவன் இதே கொஸ்டினும் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இது ரெண்டுமே விஏஓ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்ட கொஷின்ஸ் ஸோ மேபி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்ட கொஷின் வந்து ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸு இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மேபி ரிப்பீட் ஆகாமும் இருக்கலாம் நம்மளோட லக் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் தேசிய கொடி பற்றிய தவறான விதியை கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வேறு எந்த ஒரு கொடியும் நம்ம தேசிய கொடியின் இடதுபுறமோ அல்லது கொடியை விட உயரமாகவோ பறக்க விட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு விதியுமே கிடையாது மற்றதெல்லாம் இருக்கு தேசிய கொடியை ஏற்றும் போது இருக்கும் போது கவனமாக செயல்பட வேண்டும் சூரியன் மறையும் முன் தேசிய கொடியை இறக்கிவிட வேண்டும் இதுவும் கரெக்ட் கொடியை கம்பத்தில் ஏற்றும் போது நாம் நேராக நிற்க வேண்டும் இது மூணுமே இருக்கு விதி இல்ல பட் இது இல்ல அடுத்த ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி ஒன் இந்திய அரசியல் சட்ட விதி நாற்பத்தி ஒன்னு என்ன சொல்லுதுன்னா வேலைக்கான உரிமையை பத்தி சொல்லக்கூடியதா ஆர்டிகிள் நாற்பத்தி ஒன்னு ரைட் டு ஒர்க் அப்படிங்கிறது குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவி பற்றி எந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டப்பிரிவு கூறுகிறது அறுபத்தி மூ
அடுத்து கூற்று வந்து பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்வதை தற்சுழற்சி என்கிறோம் ஆஹ் தற்சுழற்சி இயக்கம் காரணமாக தான் பருவ காலம் உருவாகிறது அப்படிங்கிறது தப்பு தற்சுழற்சி கரெக்டு அதுக்கான காரணம் வந்து தப்பா கொடுத்துருக்காங்க காரணம் வந்து தப்பு அடுத்து உலக காடுகள் தினம் வந்து எந்த ஆண்டு எந்த நாள் கொண்டாடப்படுறனா ரெண்டு மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு அதோட தீம் என்ன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான தீம் வந்து ஃபாரஸ்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வேர்ல்டு ஃபாரஸ்ட் டே ஓட தீம் வந்து ஃபாரஸ்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் அடுத்து தொழில் முனைவு முன்னேற்றத்துக்கான திட்டம் இபி இடிபின்னு சொல்லுவாங்க என்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது எதோட தொடர்புடையதுனா பெண்களின் தனித்திறமைகளை வெளிக்கொணர்தல் அப்படிங்கிறதோட தொடர்புடையது ஸோ டு பிரிங் அவுட் த டேலண்ட்ஸ் ஆஃப் உமன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமாக கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் உள்ள அக்ரிகல்ச்சரோட மெத்தடு அசாமில் பார்த்தீங்கன்னா மாசன் ஆந்திர பிரதேசத்தில் பொன்னம் மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து ஜூன் ஜூம் கேரளாவில் வந்து பொடு சான்சர் வந்து இதுதான் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷினும் ரிப்பீட்டட் கொஷின் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் விஏஓல கேட்ட கொஷின் எந்த ஒன்று சங்க தமிழரோட சமுதாய நிலையை விளக்குகிறது சங்க தமிழ் மக்களோட பண்பாடு சமுதாய நிலையை விளக்கக்கூடிய நூல் வந்து இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் தான் அதுவும் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள பொருள் அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷினும் ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரிசை ஒன்று டூ ஆமுக்த மாலியா மாலியதா அப்படிங்கிறது வந்து எந்த மொழியில் எழுதப்படுச்சு அப்படின்னா தெலுங்கு இதுவும் இந்த கொஷினும் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின் இந்த ஒன்று மட்டும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க அடுத்து ஜும்மா மசூதிங்கிறது குல்பர்கால இருக்கு கோல்கும்பாங்கிறது முணு முணுக்கு அரங்கம்னு பார்த்தோம் இதுவுமே கொஷின் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்துச்சு முணு முணுக்கு அரங்கமான கோல்கும்பா அப்படிங்கிறது இது வந்து பிஜப்பு சுல்தானோட கல்லறை நம்ம பார்த்தோம் ஆதில்ஷாவோட கல்லறைன்னு பார்த்தோம் ஜம்ப ஜாம்பவதி கல்யாணம் அப்படிங்கிறது வந்து சமஸ்கிருத நூல் போபால் அரசி சாரி அரசியார்களான ஷாஜகான் பேகமும் சுல்தான் ஹெக்கா ஜெகான் பேகமும் இந்த வரலாற்று சின்னத்தை செப்பனிட ஏராளமான பணத்தை வாரி வழங்கினார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஞ்சி ஸ்தூபி ஸோ அதுக்கு தான் இவங்க நன்கொடை கொடுத்துருக்காங்க ஃபரித்தோட உண்மையான பெயர் வந்து ஷெர்ஷா ஷெர்ஷாவுக்கு ஷெர்ஷாவோட பேர் உண்மையான பேர் தான் வந்து ஃபரித் அடுத்து புதுச்சேரியை பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு வழங்கியவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெர்கான் லோடி அவர்கள் ஷெஷ் ஷெர்கான் லோடி தான் வந்து புதுச்சேரியை பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு வழங்கினார் சிவாஜியின் முடிசூட்டு விழா நடைபெற்ற கோட்டை வந்து ரைக்கார் கோட்டை அடுத்து குதுப்பினார் என்னும் கோபுர கட்டுமான பணிகளை தொடங்கி வைத்தவர் வந்து குதுப்தி நைபக் ஸோ குதுப்பினார் குதுப்தி நைபக் அடுத்து புதிய வேளாண் விலை கொள்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல புதிய வேளாண் விலை கொள்கை அடுத்து கல்வி பற்றிய பொருளியலை உருவாக்கியவர் வந்து ஸ்கல்ஸ் அவர்கள் அடுத்து நேஷனல் இன்டகிரேஷன் டே அப்படின்னு சொல்றாங்க நேஷனல் இன்டகிரேஷன் தான் தேசிய ஒருமைப்பாடு தினம் கொண்டாடப்படக்கூடிய நாள் வந்து நவம்பர் பத்தொன்பது இது யாரோட பர்த்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தியோட பர்த் அனிவர்சரியும் இந்த நாள் தான் கொண்டாடுறாங்க ஸோ கேட்கலாம் மேபி இந்திரா காந்தியோட பர்த் அனிவர்சரியை வந்து என்ன டேவா கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா நேஷனல் இன்டகிரேஷன் டே தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது நவம்பர் பத்தொன்பது அடுத்து ஃபைனலா பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுகள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜவஹர் கிராம் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல நாட்டு சமூக உதவி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கிராம ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நிறையதோட ஆண்டுகள் வந்து நீங்க படிச்சே ஆகணும் ஹிஸ்டரியும் சரி எல்லாத்துலையுமே ஆண்டுகள் வந்து கேட்குறாங்க அதுவும் பொறுத்துகளில் தான் கேட்குறாங்க ஃபைனல் கொஸ்டின் வந்து அறிவியல் சமதர்மத்தை தோற்றுவித்தவர் வந்து கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல விஏ சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல குரூப் ஃபோர் கம்பைன்ட் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கொஷின் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் விஏஓ எக்ஸாம்ல கேட்ட ரிப்பீட்டட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நிறைய கொஷினை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் சரி மேக்ஸும் சரி சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேபி நம்ம லக் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச